ახლა მოდი ვისალბროთ ჩვენთვის ყოლასათვის ნაცნობ რიცხვზე მთლიან ალგებრაში ეს გახლავთ პი რიცხვი რომელიც არის ძალიან ფართოდ გამოყენებადი და ძალიან პოპულარული მართლაც რომ ალგებრაში და მოდი გავიხსენოთ თუ რას გულისხმობს პი ესე იგი ჩვენ თუ გვაქ მოცემული რაღაც წრეწირი არ აქვს მნიშვნელობა ამას ერთეულოვანი წრეწირი ერქმევა არ ერთეულოვანი წრეწირი ერქმევა თუ რა ზომის წრეწირი იქნება პი ეს არ აინტერესებს მისი კონკრეტული სახე ის ამბობს ძალიან კატეგორიულად მოდი ამას აღნიშნული სიმბოლოთი დავწერ რომ ნებისმიერ წრეწირში თუ ჩვენ გავივლით მის გარშემოწირულობას და თუ მის გარშემოწირულობას შევაფარდებთ მის დიამეტრთან მივიღებთ რაღაც ფიქსირებულ რიცხვს და ეს რიცხვი არის სწორედ ის სამი მთელი 14 რაც არის ჩვენთვის ყველასათვის საკმაოდ კარგად ნაცნობი მოდი ამ ყველაფერს უფრო ვიზუალურად რომ დავაკვირდეთ მე ესეთ ღერძებს გავავლებ და ვესტები რომ ავაგო ამ ღერძებზე წრეწირი ესე იგი რას გულისხმობს პი როგორც ჩამოაყალიბეთ ეს წესად რომ ჩვენ თუ დავიწყებთ რაღაც წრეწირის სიგრძის გაზომვას ანუ მის გარშემოწირულობას თუ გაუყვებით გაუყვებით და მოვალთ ბოლოს ისევე მწერტილში საიდანაც დავიწყეთ ჩვენ გავივლით ცე მანძილს და სწორედ ამ ცე მანძილს თუ შევაფარდებთ მის დიამეტრთან მივიღებთ სწორედ იმ სამთელ 14 მე ასეც ხო რაც შეეხება უკვე აი ამ градуსებს რაც ამ წერტილში გვხვდება აქაც გამოვიყენებთ პიის ჩვენ და საკმაოდ კარგი გამოყენება აქვს თუ დაუკვირდებით რადიანებს მოდი გავიხსენოთ რადიანების პრინციპი ზოგადად რას გულისხმობს ეს ეგ აქ ავიღებ რამოდენიმე კუთხეს კონკრეტულ სარაფერს უბრალოდ მოხაზავ სხვადასხვა სიგრძის კუთხეს და ჩვენ ვიცით რომ სხვადასხვა სიგრძის კუთხე როგორც ხედავთ მოჭრის რაღაც თავის წილ ნაწილს თლიანი რკალისას ხო ესე იგი მეორე კუთხე მოგვიჯარ შედარებით დიდი ნაწილი რკალის მესამე კუთხე და ესე მოკლედ და გაჩნია რა სიგრძე არის ხო განსხვავებული სიდიდის კუთხეები განსხვავებული სიდიდის რკალებს ჭრიან შესაბამისად მოდი განვიხილოთ რა მე სახასიათო კუთხე აი ყოლასათვის ნაცნობი და მოხერხებული თვალისათვის უფრო და დავარქოთ მას ალფა 90 градуსი გვაქვს მოცემული შესაბამისად ეს 90 градуსიც თავის ხრიო რაღაც თავის წიო რკალს ჭრის არა მოდი ამ რკალსაც მოხაზავს ოთა განსხვავებული ფერით და მე თუ ამ ფორმულას ასე ვთქვათ განვა ვითარებ და განვავრცობ. შემიძლია დეს ნაცვლად ჩავწერო ორი ერი. და შემდგომში ანუ ეს რადგან უნდის პის, თქვენ შეგვიძლია ტოლობის ორივე მხარე გაომრულოთ ორი ერზე რათა მნიშვნელი მოისპოს და მეკნება ესეთი რამ რომ ცე უდრის პი გამრავლებული ორი ერზე, ანუ ორი ერი გამრავლებული პიზე, ნუ როგორც ტრადიციულად ვისით ეს ყველაფერი ჯობია ჩავწეროთ როგორც ორი პი ერი. შესაბამისად მე მაქვს ნებისმიერი წრეწირისთვის მისი სიგრძის გამოსათვლელი ფორმულა. ანალოგიურად მე თუ აი ამ წრეწირის მთლიანი სიგრძის გამოსთვლა შემიძლია, შემიძლია გამოთვალო მისი მეოთხედი, ხო? ძალიან მარტივად. ანუ მთლიან 2 პი ერს მე გავყოფ 4-ზე. და თუ შევგოც ამ ყველაფერს 2-ზე, მეკნება პი ნახევარი ერი. აქ ჩნდება უკვე რადიანის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრება, რომ თუ მე მაქვს 90 градуსი, რომელიც მომიჭრის წრეწირის მთლიანი წრეწირიდან რაღაც რკალს სწორედ აი ეს ალფა градуსი იქნება პი ნახევარი რადიანის ტოლი პი ნახევარი რადიანი ანუ გავიმეორებ კიდევ ერთხელ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ ესე იგი ნებისმიერი კუთხე მე მიჭრის რაღაც ნაწილს რაღაც რკალს და სწორედ აი ამ რკალის სიგრძე თუ არის პი ნახევარი ერი ამ შემთხვევაში ალფა გამოდის პი ნახევარი რადიანი რას გულისხმობს პი ნახევარი რადიანი ანუ აი ამ წრეწირის მეოთხედში რამდენჯერ ჩაეტევა აი წრეწირის რადიუსი ჩვენ შემთხვევაში გამოვიდა რომ მოცემულ აი მრკალში რომელიც არის მთლიანი წრეწირის მეოთხედი რადიუსი ეტევა პი ნახევარჯერ თუ განვიხილავთ სხვა სიტყვაზე სხვა კუთხეს სხვა სიდიდის კუთხეს აი მაგალითად შემოვიაროთ მთლიანად ერთი სრული ბრუნი გავაკეთოთ ამ წრეწირის გარშემო ესე იგი ჩვენ გავიარეთ მთლიანად ცე მანძილი ცე მანძილი გახლავთ როგორც ხედავთ 2 პი ერი შესაბამისად მე აი ამ თლიანმა ბრუნმა ანუ 360-მა градуსმა რადგან მომატარა ეს 2 პი ერ მანძილი 360 градуსი მე გამომივა 2 პი რადიანი რაც გულისხმობს იმას რომ აი ამ თლიან ცეში რადიუსი ჩაეტევა 2 პი ჯერ ანუ 2 პი ჯერ თავსდება თლიანი რადიუსი აი ამ სიგრძეში სწორედ ამ ხრივ არის პი საკმაოდ გამოყენებადი და ძალიან კომფორტული რადიანების პრინციპშიც ახლა მოდი განვიხილოთ კიდევ ესეთი სხვა სფერო და სხვა თემა სადაც პი გვადგება ის ტყვეზე ავიღოთ რაღაც ერთეულოვანი წრეწირი ერთეულოვანი წრეწირი რაც გულისხმობს ანუ მოდი ისევ ღერძებს გავავლებ ჯერჯერობით და იმ ღერძებზე თუ დავსამთ ჩვენ ყველგან 
ოთხივე მხარეს ერთ ერთეულს გვექნება ანუ ორი დადებითი ერთი ორი უარყოფითი ერთი ორ მეოთხეთში ხო და ჩვენ თუ ამ ერთეულებზე ავაგებთ მოკლედ რაღაც წრეს ეს წრეწირი იქნება ერთეულოვანი ესე იგი მისი რადიუსი არის ერთი ნებისმიერი აი ეს მონაკვეთი ეს მონაკვეთი ყველაფერი იქნება ერთი სტოლი მოდი ავაგოთ რაღაც კუთხე მოდი პირველ მეოთხეთში ვიზამომ ყველაფერს მახვილი კუთხე დავაწეროთ მას ალფა და ვისაუბროთ მის სინუსებზე კოსინუსებზე ესე იგი ამ წერტილს ავიღებ და დავწერე ესეთ რამეს რომ სინუს ალფა მაინტერესებს ამ კუთხის და მაინტერესებს კოსინუს ალფაც ესე იგი ეჩნება ესეთი წარმოსახვა უფრო სწორად წარმოსახვა არა ეს არის რეალური რომ სინუსი ერთეულოვან წრეწირზე სინუსის ღერძი გახლავთ y ღერძი ხოლო კოსინუსის ღერძი გახლავთ x ღერძი ანუ თუ მე მაინტერესებს რაღაც ალფა ალფა კუთხის სინუსი ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად მე აი მწერტილს დავაგეგმილებ y ღერძზე და აი ამ მონაკვეთის სიგრძე იქნება სწორედ რომ სინუს ალფა იგივე პრინციპით მე თუ მაინტერესებს კოსინუს ალფა მე მიწევს მისი დაგეგმილება x ღერძზე და ეს მონაკვეთი მიჩვენებს მე ამ კუთხის კოსინუს ნუ რატო ხდება ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი ასახსნელი მოდი ეს სამ კუთხედი ცალკე ამოვიხაზოთ მართკუთხა სამ კუთხედი ეს არის 90 გრადუსი, აქ გვაქვს მოცემული ალფა. და მისი ჰიპოთენუზა ჩვენ შემთხვევაში არის ერთი ერთეული სტოლი, იმიტომ რომ გვაქვს ერთეულოვანი წრეწირი, ეს კი გამოდის წრეწირის რადიუსი, ხო თავის ხოლო. ანუ მე თუ მაინტერესებს რაღაც სინუს ალფა, აი ამ სამ კუთხედის, მიწევს მოპირდაპირე კათეთის შეფარდება ერთთან, თუმცა ჩვენ რაღაც სიდიდეს რო აფარდებთ ერთთან აი ჰიპოთენუზასთან, ხრჩება მთლიანად ეს სიდიდე. ანუ ეს მონაკვეთი შემიძლია მე ჩავთვალო თავად სინუს ალფად ანალოგიურ შემთხვევაში კოსინუს ალფა იქნება მისი მიმდებარე კათეთი და სწორედ აი მას გულისხმობს ის რომ კოსინუსების ღერძი არის x ღერძი x ღერძი ხოლო სინუსების ღერძი არის y ღერძი ახლა კი შეგვიძლია ჩვენ ძალიან მარტივად აი დაგროვილი ცოდნიდან გამომდინარე ავაგოთ ავაგოთ სინუსის გრაფიკი ან კოსინუსის გრაფიკი მაგრამ მე მოდი ავაგებ ამ შემთხვევაში სინუსის გრაფიკს ესე იგი გავალოთ ესეთი ორი ღერძი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური და გაუნაწილოთ მათ როლები ანუ ჰორიზონტალური ღერძი იყოს ალფა ხოლო ვერტიკალური ღერძი იყოს სინუს ალფა ნუ ჩვენ ვიცით ესეთი შეზღუდო გვაქვს უკვე ერთეულოვანი წრეწირი გვაქვს მოცემული რაც შეეხება მის მნიშვნელობათა სიმრავლეს ალბათ მიხვდებოდით რომ ის იქნება ერთიდან მინუს ერთი მინუს ერთამდე ოღონდ ჩათვლით ანუ ჩაკეტილი ბოლოებით და რატომ ანუ ჩვენ სინუსი და კოსინუსი ერთზე მაღალ მნიშვნელობას ვერ გვაძლევს ხო ანუ მაქსიმუმ მოგცეს ერთი და მინიმუმ მოგცეს მინუს ერთი არ აქვს მნიშვნელობა ამას ერთეულ ერთეულოვან წრეწირზე ავაგებთ თუ არა ნებისმიერი კუთხე რომ ჩავსოთ აი აქ 0 სიტყვაზე 50 250 350 და ასე შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ის ვერ მოგცემს ერთზე მეტს და მინუს ერთზე ნაკლებ მნიშვნელობას შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავსვათ ესეთი შეზღუდვა აი ეგერ თუ დავსამთ ერთ ერთეულს და მინუს ერთ ერთეულს და გავავლებთ ჰორიზონტალურ ხაზს ჩვენ უკვე გვექნება მისი შემომფარგლავი და შემომსაზღვრავი რაღაც ზღვარი ეს თავის ხრივ ჩვენ გვეხმარება იმიტომ რომ უფრო ხელს შეგვიწყობს სინუს ალფას მოდელის აგებაში და მოდი დავიწყოთ ეხაც სხვადასხვა წერტილების პოვნა ანუ ჩვენ მოდი ალფა დავიწყოთ ნულიდან ანუ თუ რაღაც ალფა კუთხე არის ნულის ტოლი ეს ჩამოვა და დაემთხვევა აი წერტილს და ამ შემთხვევაში y კოორდინატი ამ ყველაფრის გამო მივიდა 0. შესაბამისად როცა alpha 0-ია, ამ შემთხვევაში y კი 0-ია. ესე იგი 0 0 წერტილი გვაქვს პირველი წერტილი, ანუ 0 0 წერტილზე გაივლის სინუს ალფას გრაფიკი. რაც შეეხება მეორე წერტილს, მოდი alpha ავიყვანოთ აიქამდე და გავხატოთ ის 90 გრადუსი. მე დავაწერე მოს როდესაც არის პინახევარი, ანუ როდესაც alpha გახდა 90 გრადუსი, ამ შემთხვევაში როგორც ხედავთ, მისი y კი მნიშვნელობა გახლავთ 1 ანუ თუ დავსომ აი აქ სადმე p ნახევარს y კი მისი მეკნება აუცილებლად ერთი ანუ უკვე ორი წერტილი გვაქვს მოდი გავაგრძელოთ კიდევ ესე იგი ამ შემთხვევაში როცა გვაქვს p alpha ანუ alpha გადმოვიდა და გახდა 180 გრადუსი ესეთი გაშლილი კუთხე ამ შემთხვევაში y კის კოორდინატი ისევ და ისევ ხდება 0 ესე იგი ავიდა ფუნქცია მაღლა მიაღწია ერთს თუმცა შემდეგ დაიწყო კლება და p მნიშვნელობაზე ის გახდა ისევ 0. რაც შეეხება უკვე აი ამ წერტილს ეს არის 
Մոյդիթը Ա էրդի դանիս չամովի դան նուլ ամդ է, որդ եսաց ալպարիս պիստոլի, շեմ դեկ չամովի դա իսև դեկ աղթտա մինուս էրդի, սամի պիմ է որը չի, դա շեմ դեկ մտայից ոս զրդա նուլ ամդ է, բես նուլ ամդ է զրդա, կակ զելդա որի պիշ Սիկլիտ կանույ խլոտ էյլերիս պորմուլ առացարի ձան լամազի դա սայն տերեսո, անու էյլերիս պորմուլ աչուն ռազգով ունեբա, ռոմ է խարիսխատ ի գամրոլ է բոլի ալպազ է, ու դրիս կոսինուս ալպազ, դամատ է բոլի ի գամրոլ է բոլի սինուս դամատ է բուլի ի գամրոլ է բուլի սինուս պիս է։ Աղլ աշայգուզ էլի աչույն չավուսատ կոսինուս պիս դա սինուս պիս մնիշնուլ բաս ադած տագուջի դեպ առաղացը կոնկարը տոլի պասուխի, անու չույան միչի թրոմ կոսինուս ուդրիս մինուս էրձ։ Շայգուզ լիա այս խանայի իրի սախիտ աս չավուծ էրո թրոմ սիտղոզ է մինուս էրդի գադմովի տանոտ տոլովիս մեր եմ խարես, դա գոգնեբա է խարիս խատ իպիս տամատե բուլի էրդի ուդրիս նուս։ Նո Իս գարդա չույն ունդա վիսավորոտ հավուցի լոտ գիտև էրդ ծնեբազ է, դա ես կախլավտ միսկան գանս խոյ բուլի ռիցխոյի ռոմելից ձալի են դիտ կոնկուրենցիաս ուծեղս մաս ես կախլավտ տավ։ Նո, ես գեմոն էպիս Մատչորիս տանապարդովաս իմետիան միղտիտ, ակ նյուշնոլ շեգուակ որջեր ուպրո նակ լեբերից խույ վիտր է պիս նյուշնոլ շի, ես ապամիսը տավ գամոդիս ուպրո դիդի, որջեր ուպրո դիդի վիտր է պի։ Թումցար որի ռոա, սամի, երդի ռոա, խոտի դա ասէ շեմ դեկ ասետ ուղատ ուսասուլո ռիցխ է բիսաղաց միմ դեղ ռոբատաց խոբա, շեսապա միսատ, մոտի խոյլա այմ կանուլ մագալի թեպշի, կանուլ խլոտ ես խոլապերի տավուս մի մարդ, դա առապիս Հոմ պինախյավարի ռադիանի գամոգույի դա ալպակ ուտխ է, թում ծամգալ ապես դու չավծ էրս տավուս մեշույով բիթանով, պինախյավարի ռադիանի, ես արիմ թլիանից էրեց էրիս էրդի մեոտ խետի պրկալի, խո, թու չավծ էր տամգալ ապես տավուս մ 
ანუ ტაუს მეოთხედი რადიანი გამოგვივდა ჩვენ მთლიანი წრეწირის მეოთხედი რკალი ანუ რაღაცნაირი თანხვედ რა არის მოდი გავაგრძელოთ ესე იგი 180 градуსი სიტყვაზე 180 градуსი ანუ გამოგვივდა მთლიანი წრეწირის ნახევარი ამ შემთხვევაში რამდენი რადიანი გამოვა გამოვა მთლიანი ორი პი ერის ნახევარი რადიანი ანუ პი ერ რადიანი პი ერ რადიანი რაც შეეხება უკვე ტაუთ ამ ყველაფრის გამოსახვას ანუ პი რადიანი გვექნება პი არის რადგან ტაუს ნახევარი არის ამ შემთხვევაში გვექნება ტაუს ნახევარი რადიანი ამ ხრივადაც არის თანხვედ რა ხო ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გავიარეთ მთლიანი წრეწირის ნახევარი და მივიღეთ ტაუს ნახევარი რადიანი მოდი კიდევ გავაგრძელოთ ერთი სრულ ბრუნამდე ანუ მოდი გავიაროთ მთლიანი 180 წრის სამი მეოთხედი ნუ პიებით ეს ყველაფერი რომ გამოსახოთ იქნება ორი პი ერის ორი პი ერის სამი მეოთხედი ანუ ორი პი ერი გამრავლებული სამ მეოთხედზე საბოლოო ჯამში კი გამოვა სამი პი მეორედი რადიანი თუმცა რაც შეეხება უკვე ტაუს ტაუებში ამ ყველაფერს ანუ 3 პის ნახევარი რადიანი ტაუთი გამოვა ალბათ მიხვდებით რომ 3 პის მეოთხედი რადიანი და თუ შევასრულებთ უკვე მოდი ბოლო რამეს გავაკეთებ რომ თუ შევასრულებთ მთლიან ბრუნს ანუ 2 პიერს ესე იგი 2 პი რადიანი გვექნება ტაუ რადიანი ანუ ამ ხრივ ტაუ მართლაც მოხერხებულია იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავიარეთ მთლიანი წერეძირის მეოთხედი და გვეწერება ტაუს მეოთხედი თუ გავიარეთ ნახევარი მთლიანი წრის გვექნება ტაუს ნახევარი რადიანი თუ გავიოლით მის სამ მეოთხედ ნაწილს ჩვენ გვექნება სამი სამი უფრო სწორად აქ უნდა იწეროს ტაუ და რა პი იმიტომ რომ საუბარი არის ესე იგი სამი ტაუს მეოთხედი რადიანი ხოლო თუ გავიარეთ ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რა ნაწილი ცა რა გავიაროთ ხო აი ნებისმიერი ნებისმიერი ანუ თუ შეგიძლია ჩავწეროთ სიტყვაზე მთლიანი წრეწირის 185 მეოთხედი გავიარეთ 2 მე 7 დი 3 მე 7 მეტედი უბრალოდ მიუწერთ გვერდზე ტაუს და ვიტყვით რომ არის აი ამდენი რადიანი ხოლო თუ შევასრულებთ ერთ მთლიან ბრუნს ამ შემთხვევაში გვექნება ერთი სრული ტაუ რადიანი ესე იგი ამ ხრივ როგორც ხედავთ ტაუ არის უფრო კომპაქტური 185 მეხსიერებითი თვალსაზრისით რომ უფრო თვალისთვის არის უფრო მარტივი აღქმადი რომ იგივე პროპორციულ ნაწილს ჩვენ გადმოვიტანთ და მიუწერთ რომ ეს არის ამდენი რადიანი ესე იგი რაც შეეხება უკვე 185 ამ ყველაფერს სინუსის ღერძზე ჩვენ შეგვიძლია მთლიანად პი ნახევარი ჩავასწოროთ და დავწეროთ როგორც უფრო სწორად პი არა ტაუ გვექნება ამ შემთხვევაში ესე იგი ეს ყველაფერი უნდა გაიყოს ორზე ისევ და ისევ და გვექნება ტაუს მეოთხედი შემდგომში გვექნება ტაუს ნახევარი შემდგომ გვექნება 3 ტაუს მეოთხედი და ბოლოში უკვე გვექნება ერთი სრული ტაუ და ერთი სრული პერიოდი ანუ ერთი სრული ციკლი მთავრდება სწორედ ერთ სრულ ტაუზე და ამ ხრივაც ეს ყველაფერი არის კომპაქტური და უფრო მარტივად დასამახსოვრება და დასამახსოვრებელი ესე იგი მთლიანი ციკლის მეოთხედი მე მისრულდება ტაუს მეოთხედზე მთლიანი ციკლის ნახევარი მისრულდება ტაუს ნახევარზე მთლიანი ციკლის სამი მეოთხედი მისრულდება სამი ტაუს მეოთხედზე და მთლიანი ციკლი მისრულდება მთლიან ტაუზე ხო ამ ხრივ არის ძალიან ეს ვთქვათ კომპაქტური და მოსახერხებელი და ბოლოსაც უკვე ეილერის ფორმულაში თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ტაუს და რა პის ანუ ჩვენ მოდი გადმოვიწერ ისევ და ისევ ეს არის ხად ი ალფა უდრის კოსინუს ალფას პლიუს ი სინუს ალფა და თუ ჩავსო ამ ყველაფერში ტაუს ესე იგი ეს არის ხად ი ტაუ უდრის კოსინუს ტაუს დამატებული ი გამრავლებული სინუს ტაუზე ესე იგი ჩავსოთ ანუ კოსინუს ტაუ ამ შემთხვევაში გამოვა ერთი სტოლი ხოლო სინუს ტაუ ისე და ისე გვექნება 0 და თუ აი ამ ყველაფერს განვავითარებთ ჩვენ და გადმოვიწერთ ესეთ რამე დაგვრჩება რომ ერთს დამატებული 0 ანუ უბრალოდ დავწეროთ ერთი ამ შემთხვევაში გამოვიდა ესეთი რამ ე ხარისხად ი პი გამოდის მინუს ერთი სტოლი ხოლო ე ხარისხად ი ტაუ გამოდის ერთი ანუ შესაბამისად აი ეს უფრო ასე ვთქვათ მოხერხებული არის ეს უბრალოდ ჩემი პერსონალური დამოკიდებულება არის იმიტომ რომ გემოვნებაზის გემოვნების ამბავი არის ეს ხოლო და მხოლოდ მეტი არაფერი თუმცა არჩევანი თქვენზე არის რომ ეს აირჩევთ პიის თუ ტაუს ანუ ჯობია შეიძლება თუ უბრალო და ეს სხვადასხვა მაგალითები სადაც გამოიყენება პი სხვადასხვა მაგალითები სადაც გამოიყენება ტაუ და თქვენთი რომელიც უფრო ასე ვთქვათ ადვილად დასამახსოვრებელი და კომპაქტური გამოვა შეგიძლიათ ისარგებლოთ სწორედ იმ ან პითი ან ტაუთი